പവർ കോയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ മാറുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണോ അമൃത്യാൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതിപ്പം ഇതൊരു സീലിംഗ് ഫാനാണ് അപ്പോൾ ഈ സീലിംഗ് ഫാനിന് നമ്മളൊന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കുക എത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങുക എന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം കറങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം സ്പീഡ് പറ്റ കുറവാണ് സ്പീഡ് പറ്റ കുറവായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പീഡ് ഇപ്പം റെഗുലേറ്റർ അഞ്ചിലാണ് ആ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുള്ളത് എന്നപ്പം ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ വാങ്ങി നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പം ഇതാണിപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യു എഫിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ക്രൂ നമ്മളൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാം ലൂസാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ തന്നെ മുകളിലൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം താഴേക്ക് ചാടരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിൻ്റെ പഴയ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഴയ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഊരിയെടുത്തു പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് മെല്ലെ വിടിയിച്ചെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഊരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം ഓരോ ഫാനിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ കളർ കോഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പുതിയ അത് പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ യെല്ലോയിലേക്കും എല്ലാം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് വേറെ ഫാനുകളിൽ വേറെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഊരുമ്പോൾ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യെല്ലോ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ലൂസ് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നല്ലപോലെ പിരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റാക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കുകയും വേണം പിന്നെ അടുത്തായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ലൈന് കപ്പാസിറ്ററിന് വരുന്ന രണ്ട് ലൈനിൽ ഓർണപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തു അടുത്ത ലൈന് നമ്മൾ ബ്ലാക്കുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് അടിച്ച ശേഷം ഇനി ബ്ലാക്കുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് അടിക്കുന്നു ബ്ലാക്കുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് അടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കുക നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് നോക്കുക കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചുമപ്പ് വയറുകൾ അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് വയറുമായിട്ട് ഒന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ യെല്ലോ വയറുമായിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യെല്ലോ ലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ് വയറാണ് മുകളിലുള്ള നോട്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻകം മറി രണ്ട് സൈഡിലും വരും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ഫാനിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ ലൈനുകളും ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കവർ താഴേക്കാക്കി ലെവൽ നോക്കി നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താഴെ ആ കറങ്ങുന്ന മറ്റേ ബോഡി ആയിട്ട് ടച്ച് ആയിരുന്നു ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെയായ സ്ഥിതി കറങ്ങുന്നുണ്ടോ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്നിൽ ഈ സ്പീഡിൽ
അപ്പോൾ അത്രയും സ്പീഡിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലൈക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ